హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ కరెంట్ అఫేర్స్ త్రూ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్లో భాగంగా మనం ఈరోజు జరిగిన కొన్ని ముఖ్య అంశాలని మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ రూపంలో తెలుసుకోబోతున్నాం అన్నమాట రైట్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ టుడే సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సో రీసెంట్గా ఇది జగన్నాథ్ టెంపుల్ లేదా మనందరికీ తెలుసు న్యూస్లో ఉన్న ఒక అంశం ఏంటి అది పూరి జగన్నాథ్ రథయాత్ర రైట్ సో ఆ పూరి జగన్నాథ్ యథ రథయాత్రని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఇక్కడ జగన్నాథ్ టెంపుల్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడం జరిగింది అండ్ నవ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే సో ఈ జగన్నాథ్ టెంపుల్కి సంబంధించిన కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు సో వాటిలో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏంటో కనిపెట్టమని మనల్ని క్వశ్చన్ అడుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది ఇట్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై కింగ్ అనంతవర్మన్ చోడగంగ దేవ ఆఫ్ చాళుక్య డైనాస్టీ ఓకే సో ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ యమనిక తీర్థ యమనిక తీర్థ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ చార్దాం పిలిగ్రిమేజ్ ఓకే సో చార్దాం యాత్రలో భాగంగా అందులో పూరిని కూడా సందర్శించడం చార్దాం యాత్రలో భాగంగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో విచ్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబవ్ ఆర్ కరెక్ట్ ఏ వన్ అండ్ టూ ఓన్లీ బి టూ అండ్ త్రీ ఓన్లీ సి వన్ అండ్ త్రీ ఓన్లీ అండ్ డి ఆల్ ఆఫ్ ది అబవ్ సో ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించి వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది మనం తెలుసుకోవాలి I'll give you 5 seconds. సో పూరి జగన్నాథ్ టెంపుల్ రీసెంట్ గా న్యూస్ లో ఉన్న అంశం ఓకే సో ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది అని అంటే ఆ జగన్నాథ్ రథయాత్రకు సంబంధించి సో ఈ జగన్నాథ్ రథయాత్ర ప్రతి సంవత్సరం ఒడిశాలో పెద్ద ఎత్తున భారీ ఎత్తున ఈ రథయాత్రను జరుపుకుంటారు కానీ గత సంవత్సరం మరియు ఈ సంవత్సరం దట్ మీన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ లో డ్యూ టు కోవిడ్ పాండమిక్ లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ ఆర్ అలౌడ్ అండ్ ఆ పొసిషన్స్ అన్ని కూడా అంటే ఆ రథయాత్రలో భాగంగా టెంపుల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ అక్కడ లోకల్ పీపుల్ తో మాత్రమే జరపాలి అని నిర్ణయించడం జరిగింది ఓకే సో జగన్నాథ్ టెంపుల్ కి సంబంధించి నాట్ కమింగ్ టు ద డిస్కషన్ సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది ఇట్ వాస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ బై కింగ్ అనంతవర్మన్ చోడగంగ దేవ ఆఫ్ చాళుక్య డైనాస్టీ సో స్టేట్మెంట్ అంతా కరెక్ట్ గానే ఉంది కానీ చాళుక్య డైనాస్టీ ఓకే సో చాళుక్య వంశానికి చెందిన వాళ్ళు కాదు అందుకని ఈ స్టేట్మెంట్ మనకి తప్పవుతుంది ఓకే అదే విధంగా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యమనిక తీర్థ సో దీనికి యమనిక తీర్థ అనే పేరు కూడా ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఈ జగన్నాథ స్వామి యొక్క పవర్స్ వల్ల యముడి యముడికి సంబంధించిన పవర్స్ అనేవి ఇక్కడ పనిచేయవు ఓకే సో మనకి మామూలుగా కొన్ని పురాణాల్లో ఉందన్నమాట యముడు ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాంతానికి వచ్చాడో ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల యొక్క ప్రాణాలను తీసుకోవాలనుకున్నాడో అక్కడ పూరి జగన్నాథుడు ఉన్నాడు కాబట్టి యమపాశం పనిచేయలేదు అని పురాణ స్టోరీస్ చెప్తున్నాయి అన్నమాట మనకి ఓకే అందుకే దీన్ని యమనిక తీర్థ అని కూడా అంటారు విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ చార్దాం పిలిగ్రిమేజెస్ ఓకే సో హిందువులకు ఈ చార్దాం యాత్ర అనేది అత్యంత పవిత్రమైన యాత్ర అండ్ ఈ చార్దాం యాత్రలో భాగంగా మనము పూరిని కూడా విజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఒకసారి చార్దాం పిలిగ్రిమేజెస్ కూడా ఇక్కడ మనకు కనిపించింది కాబట్టి దాని గురించి కూడా తెలుసుకుందాం సో నార్మల్గా చార్దాం యాత్రలో భాగంగా మనకి మొత్తం నాలుగు టెంపుల్స్ని విజిట్ చేసే విజిట్ చేయాలన్నమాట చార్దాం యాత్రలో భాగంగా ఓకే సో ఆ చార్దాం యాత్రలో భాగంగా ఏ ఏ టెంపుల్స్ని విజిట్ చేయాలి అంటే బద్రీనాథ్ ఓకే బద్రీనాథ్ ఇది నార్త్ వైపున ఉన్న టెంపుల్ రైట్ అండ్ వెస్ట్ విషయానికి వస్తే ద్వారక ద్వారక అండ్ ఈస్ట్ విషయానికి వస్తే పూరి పూరి అండ్ సౌత్ విషయానికి వస్తే రామేశ్వరం సో దీన్నే మనం ఈ నాలుగు ప్రదేశాల సందర్శననే మనం ఏమంటాం చార్దాం యాత్ర అంటాం ఓకే సో ఈ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ కూడా మనకు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఆర్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ వన్ బి టూ అండ్ త్రీ ఓన్లీ ఓకే సో బి టూ అండ్ త్రీ ఓన్లీ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇక్కడ ఇది ఈ జగన్నాథ్ టెంపుల్ ని నిర్మించిన రాజు పేరు అనంతవర్మన్ చూడగంగ కానీ ఇతడు ఏ వంశానికి చెందిన వాడు ఈస్టర్న్ గంగా డైనాస్టీ ఓకే ఈస్టర్న్ గంగా డైనాస్టీ క్లియర్ సో చాళుక్య వంశానికి చెందిన వాడు కాదు ఈస్టర్న్ గంగా డైనాస్టీకి చెందిన వాడు ఓకే సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉంది దీన్ని యమనిక తీర్థ అని ఎందుకు అంటారు అంటే ద పవర్ ఆఫ్ యమ ద గాడ్ ఆఫ్ డెత్ హ్యాస్ బీన్ నల్లిఫైడ్ అంటే అతని యొక్క పవర్లు ఏం పనిచేయలేదు ఈ పూరి అనే ప్రదేశంలో అందుకే దీన్ని యమనిక తీర్థ అని కూడా అంటారు ఓకే సో ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ టెంపుల్ వాజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ద వైట్ పగోడా ఓకే దీన్ని ఈ టెంపుల
which temple is also called as white pagoda ante puri jagannath temple and it is a part of chardam pilgrimages so manam chardam pilgrimages cheptunnamu badrinath dwaraka puri and rameshwaram right now coming on to second question so second question nation state law which was seen in the news recently is associated with which country okay so in nation state law ane chattam itivala vaarthallo nilsina chattam and idi ye deshaniki sambandhinchina chattanga manam ye deshaniki sambandhinchina chattanga manam cheppochu okay so a israel b syria c jordan and d egypt so what is the correct answer so the correct answer to this question is a israel okay so recently manam israel and palestine ki sambandhinchina issues ni frequent ga news lo chustunnamu and ee israel palestine issue anedi examiners yokka hot topic annamata especially ga oka vela meer upsc adhe vidhanga central level examinations prepare aithe ee israel palestine conflict anedi chaala burning topic and examiners favorite right so ipudu ee nation state law ante enti what is this nation state law enduku idi vaarthallo nilichindi anedi manam telusukovali so recently ga israel loni supreme court okay so israel loni supreme court kondaru ee nation state law mida supreme court lo petition vesar annamata asali nation state law em cheptundi ante this nation state law is telling us that jewish okay so jewish people ki okay so jewish people ki israel desham anedi jewish rajyanga ee nation state law cheptund annamata okay so prapancha vyaptanga unna jews ki israel desham anedi vaalla yokka rajyanga ee nation state law describe chestundi okay mari israel lo only jews maatrame unnara kaadu kada there are also arabs okay so arabs palestinian lu palestinian lanna kuda arabs so ee arabs kuda israel lo nivasisthunnaru so ippudu జ్యూస్ కి మాత్రమే ఈ ఇజ్రాయెల్ దేశం కాదు మాకు కూడా దేశమే అంటే అరబ్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ మైనారిటీస్ ఇన్ ఇజ్రాయెల్ సో ఈ మైనారిటీలు అయిన అరబ్లు సుప్రీం కోర్టు లో పిటిషన్ వేశారు ఈ నేషన్ స్టేట్ లా కి వ్యతిరేకంగా ఏమని జ్యూస్ కి మాత్రమే ఇజ్రాయెల్ మాతృదేశం కాదు మాకు కూడా అది మాతృదేశం అని పిటిషన్ వేశారు అండ్ ఇజ్రాయెల్ దేశానికి చెందిన సుప్రీం కోర్టు ఆ డెసిషన్ ని ఖండించింది అనమాట ఓకే సో మీరు ఈ విషయాన్ని అంటే ఈ చట్టాన్ని ఛాలెంజ్ చేయలేరు అని సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళ యొక్క పిటిషన్ ని తిరస్కరించింది మైనారిటీస్ యొక్క పిటిషన్ ని తిరస్కరించింది అందుకే ఈ నేషన్ స్టేట్ లా అనేది వార్తల్లో నిలిచింది అనమాట రైట్ సో ఒకసారి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక చూసుకుంటే ఏ కాంట్రవర్షియల్ లా దట్ డిఫైన్స్ ఇజ్రాయెల్ యాజ్ ద నేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ ద జూయిష్ పీపుల్ సో మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం వాజ్ అప్ హెల్డ్ సో వాట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై అప్ హెల్డ్ అంటే ఈ నేషన్ స్టేట్ లాని సపోర్ట్ చేసింది సుప్రీంకోర్టు అనమాట సో మైనారిటీస్ అయిన అరబ్స్ వేసిన పిటిషన్ ని తిరస్కరించి ఈ నేషన్ స్టేట్ లాని అప్ హెల్డ్ చేసింది సుప్రీంకోర్టు ఓకే అందుకోసమే ఈ అంశం వార్తల్లో నిలిచింది రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రిలీజ్ ద రిపోర్ట్ టైటిల్ ద హంగర్ వైరస్ మల్టీప్లైస్ ఓకే సో ద హంగర్ వైరస్ మల్టీప్లైస్ అనే రిపోర్ట్ ని ఏ సంస్థ విడుదల చేసింది అనేది క్వశ్చన్ రైట్ సో ఏ వరల్డ్ బ్యాంక్ బి యునిసెఫ్ సి ఆక్స్ఫామ్ అండ్ డి యునెస్కో సో ఈ నాలుగు ఇట్లో ఏ సంస్థ ద హంగర్ మల్టీప్లైస్ ద హంగర్ వైరస్ మల్టీప్లైస్ అనే ఒక రిపోర్ట్ ని విడుదల చేసింది so the answer to this question is oxfam okay so ee oxfam ane samstha prapancha vyaptanga chaala survey lu nirvahistundi and prapanchaniki sambandhinchina aakali chaavulu ganiyandi ledha violence ante prapanchamlo jarugutunna himsak sambandhinchina reports ganiyandi ee samstha publish chestund anamata okay so recent ga the hunger virus multiplies ante prapancha vyaptanga aakali tho entha mandi janipothunnaru adhe vidhanga paushtik aahara lopa malnutrition valla entha mandi janipothunnaru veet annitiki sambandhinchi oka report vidudal chesindi oxfam సంస్థ అండ్ ఆ రిపోర్ట్ యొక్క పేరేంటి ద హంగర్ వైరస్ మల్టీప్లైస్ అనే రిపోర్ట్ ఓకే సో ఒకసారి ఈ రిపోర్ట్ లో కనుక చూసుకుంటే యాజ్ మెనీ యాజ్ లెవెన్ పీపుల్ ఓకే సో ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం ప్రతి ప్రతి మినిట్ మినిట్ కి ఓకే సో ప్రతి నిమిషానికి దాదాపు పదకొండు మంది ఆకలితో చనిపోతున్నారు ఓకే ఆకలితో చనిపోతున్నారు అదే విధంగా ఈ రిపోర్ట్ ఇంకా ఏం చెప్తుంది అంటే సో నార్మల్ గా ఏడుగురు ఓకే నార్మల్ గా ఏడుగురు ప్రతి నిమిషానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల చనిపోతున్నారు ఓకే సో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ప్రతి నిమిషానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏడుగురు చనిపోతే ఆకలి చావుల వల్ల దాదాపు ముప్పై మంది ప్రతి నిమిషానికి చనిపోతున్నారు ఓకే అండ్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మిలియన్ పీపుల్ ఓకే దాదాపు పదిహేను కోట్ల మంది 
పదిహేను కోట్ల మంది ఆకలితో అదే విధంగా పౌష్టికాహార లోపంతో జీవిస్తున్నారు ఓకే సో పదిహేను కోట్ల మంది ఆకలితో మరియు పౌష్టికాహార లోపం దీన్ని మనం మ్యాల్ న్యూట్రిషన్ అని అంటాం సో దీంతో జీవిస్తున్నారు అండ్ ప్రతి సంవత్సరం ఆకలితో ముప్పై ఆరు మంది చనిపోతున్నారు అదేవిధంగా కోవిడ్ నైన్టీన్ వల్ల ప్రతి నిమిషానికి ఏడుగురు చనిపోతున్నారు అని ఈ రిపోర్ట్ చెప్పింది అనమాట ఓకే సో ఒక విధంగా ఈ రిపోర్ట్ మనకి ఒక అంశాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది ఓకే ఏంటది ఆకలి చావులు ఓకే సో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఎంతో ఫుడ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ ఇంప్రూవ్ అయినా కూడా ఈ ఆకలి చావులు అనేది ఇంకా ఇంకా ఆగలేదు ఓకే సో ఈ ఆకలిని మనం ఎలాగైనా ఎరాడికేట్ చేయాలి సమూలంగా నిర్మూలించాలి అని చెప్పేసి ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ ఇలాంటి రిపోర్ట్స్ గవర్నమెంట్కి ఒక విధంగా వాళ్ళ కళ్ళు తెరిపించేలాగా పనిచేస్తాయి అన్నమాట రైట్ నవ్ కమింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విత్ రెఫరెన్స్ టు లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ దీన్నే మనము ఎల్ఎన్జి అని అంటాం ఓకే ఎల్ఎన్జి క్లియర్ అదేవిధంగా విత్ రిఫరెన్స్ టు లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏం చెప్తుంది వెన్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఈజ్ కూల్డ్ టు మైనస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ ఫ్యార్ అండ్ హీట్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ క్లియర్ కలర్లెస్ ఆర్డర్లెస్ లిక్విడ్ ఓకే సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి న్యాచురల్ గ్యాస్ ఉంది కదా సో మనకి సిఎన్జి అంటాం అవునా కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సో ఈ కంప్రెస్డ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ నే మనము దీన్ని మైనస్ యాభై డిగ్రీల వరకు కూల్ చేస్తే ఓకే మైనస్ యాభై డిగ్రీల వరకు కూల్ చేస్తే ఆ గ్యాస్ ఎలా ఏ విధంగా మారుతుందంట అది క్లియర్గా కలర్లెస్గా అదేవిధంగా ఎలాంటి వాసన లేని ఒక లిక్విడ్గా మారిపోతుంది ఓకే అండ్ ఇట్ ఈస్ కరోజివ్ అండ్ నాన్ టాక్సిక్ ఇట్ ఈస్ కరోజివ్ అండ్ టాక్సిక్ అంటే ఇది విష పదార్థంగా మారొచ్చు లేదా కాలుష్యంగా మారొచ్చు అని సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చెప్తుంది ఓకే సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబవ్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ ఏ వన్ ఓన్లీ బి టూ ఓన్లీ సి బోత్ వన్ అండ్ టూ అండ్ డి నైదర్ వన్ నార్ టూ సో ఈ ఎల్ఎన్జికి సంబంధించి లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్కి సంబంధించి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవి అని క్వశ్చన్ మనల్ని అడుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఒకసారి బిఫోర్ ప్రొసీడింగ్ ఇన్ టు ద ఆన్సర్ వీ షెల్ నో ద డిస్కషన్ అబౌట్ దిస్ లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఓకే సో అసలు ఈ లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అనేది వార్తల్లో ఎందుకు నిలిచింది దానికి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకుందాం ఓకే సో మినిస్టర్ ఫర్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్ నితిన్ గడ్కరీ ఇనాగ్రేటెడ్ కంట్రీస్ ఫస్ట్ ఎల్ఎన్జి ఫెసిలిటీ ప్లాంట్ ఎట్ నాగ్పూర్ సో ఇది మనకు ఒక జీకే క్వశ్చన్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట ఓకే సో దేశంలోనే మొట్టమొదటి ఎల్ఎన్జి ఫెసిలిటీని ఏ నగరంలో ఆవిష్కరించారు అంటే ఇక్కడ నాగ్పూర్ క్లియర్ సో లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఆర్ ఎల్ఎన్జి ఇస్ అ న్యాచురల్ గ్యాస్ ఇన్ ఇట్స్ లిక్విడ్ ఫామ్ వె న్యాచురల్ గ్యాస్ ఈస్ కూల్డ్ టు మైనస్ టూ ఫిఫ్టీ నైన్ డిగ్రీస్ ఓకే సో దాదాపు మైనస్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ నైన్ డిగ్రీస్ వరకు న్యాచురల్ గ్యాస్ ని కూల్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చే గ్యాస్ ని ఏమంటున్నాం మనం ఎల్ఎన్జి అంటున్నాం లిక్విఫైడ్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సో ఒకసారి మన ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ గమనిస్తే ఇక్కడ మైనస్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ అన్నారు కాబట్టి ఇది తప్పవుతుంది అంతే కదా ఆ తర్వాత ఇట్ ఈస్ కొరోజివ్ అండ్ టాక్సిక్ ఒకవేళ ఇది విషపూరితమైన గ్యాస్ అయితే అదేవిధంగా దీనివల్ల ఏదైనా హాని ఉంటే అసలు ఎల్ఎన్జి ఫెసిలిటీని ఎందుకు ఇనాగ్రేట్ చేస్తారు చెయ్యరు కదా అంటే సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కూడా తప్పే అవునా సో ఇప్పుడు మనల్ని అడిగింది ఏంటి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్లు ఏవి అని అడుగుతున్నారు సో రెండు స్టేట్మెంట్లు తప్పే కాబట్టి మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది నైదర్ వన్ నార్ టూ సో రెండు స్టేట్మెంట్లు కరెక్ట్ కాదు ఓకే సో ఇది టూ ఫిఫ్టీ నైన్ డిగ్రీస్ వద్ద కంప్రెస్ న్యాచురల్ గ్యాస్ని మనము అంతగా కూల్ చేస్తే అది ఒక కలర్లెస్ ఆర్డర్లెస్ లిక్విడ్గా మారిపోతుంది అనమాట ఓకే సో దాన్ని మన వెహికల్స్ యొక్క మన వెహికల్స్లో ఒక ఫ్యూయల్ లాగా వాడచ్చు ఓకే ఫ్యూయల్ లాగా వాడచ్చు సో దీని యొక్క ఉపయోగం ఏంటి అని అంటే ముఖ్యంగా నార్మల్ ఫ్యూయల్స్తో పోలిస్తే పెట్రోల్ డీజిల్ వీటితో పోలిస్తే ఇది తక్కువ పొల్యూషన్ కలిగిస్తుంది ఓకే సో చాలా తక్కువ పొల్యూషన్ కలిగిస్తుంది అండ్ ఇందులో కార్బన్ పర్సంటేజ్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే సో మనందరికీ తెలుసు ప్యారిస్ క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ ఈ వాతావరణ మార్పులకు సంబంధించి అనేక రకాల ఫ్యూయల్స్ ఓకే బర్నింగ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్స్ కూడా ఒక కారణం అవుతుంది సో ఆ విధంగా మనము ప్రతి సంవత్సరం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ని తక్కువ తక్కువ చేసుకుంటామని ప్యారిస్ క్లైమేట్ చేంజ్లో భాగంగా చెప్పడం జరిగింది అండ్ దానికి అనుగుణంగానే మన దేశంలో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్
చెప్పాల్సింది ఏంటి కంట్రీస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ ఎల్ఎన్జి ఫెసిలిటీ ఎక్కడ నాగ్పూర్ right now coming on to next question the proposed lemuru elephant reserve recently seen in news is located in so lemuru elephant reserve okay so manaki tiger reserves gurinchi ekkuva ga telusu avuna kani elephant reserves kuda untayi anamata okay so ee elephants are elephant reserve pere enti lemuru elephant reserve so ee lemuru elephant reserve itivala vaarthallo nilichindi idi ye rashtramlo undi anedi question okay A. Nagaland, B. Sikkim, C. Mizoram, and D. Chhattisgarh. D. Chhattisgarh. So, what is the correct answer to this question? The proposed Lemuru Elephant Reserve. This is the question of this question. This is the question. Okay. So, coming to the answer, Lemuru Elephant Reserve is in Chhattisgarh. Okay. So, Chhattisgarh is in Chhattisgarh. So, the first question is, Elephants and Human Beings in the Animal Human Conflict. ఓకే సో జంతువులు మరియు మానవుల మధ్యలో ఎప్పుడైనా జంతువులకి మానవుడు హాని కలిగించవచ్చు లేదా మానవునికి జంతువులు హానిని కలిగించవచ్చు ఓకే సో ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్ని అవాయిడ్ చేయడం కోసం సపరేట్గా ఇలాంటి రిజర్వ్స్ అనేది మనం ఏర్పాటు చేస్తామన్నమాట సో రీసెంట్గా ఈ లెమరు ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ అనేది వార్తల్లో ఎందుకు నిలిచింది అంటే ఆ రాష్ట్రానికి సంబంధించిన చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ అని అంటాం ఓకే చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్స్ సో ఆ అధికారి ఈ లెమరు ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ని దాదాపు పంతొమ్మిది వందల ఎకరాల్లో ఈ లెమరు ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ ఉండాలి కానీ దాన్ని చాలా తగ్గించి దాన్ని ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్గా చూపించారనమాట అందుకే ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ ఈ లెమరు ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ అనేది భారతంలో నిలిచింది ఓకే సో ఒకసారి కనుక చూసుకుంటే ఈ లెమరు ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ ఇన్ ఛత్తీస్గఢ్ దీన్ని స్థాపించాలి అని గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి అన్నమాట ఓకే సో ద స్టేట్ ఫారెస్ట్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేసింది అంటే దాదాపు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు ఉండాల్సిన ఈ లెమరు ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ని కేవలం నాలుగు వందల యాభై స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు కుదించింది ఓకే సో ఇది ఛత్తీస్గఢ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఒక కాంట్రవర్సీగా మారింది అండ్ మనకు క్వశ్చన్గా మారింది ఓకే సో దాదాపు వన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్తో ఏర్పాటు చేయాల్సిన ఈ లెమరు ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ని ఆ స్టేట్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కేవలం నాలుగు వందల యాభై కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఏర్పాటు చేయాలి అని ప్లాన్స్ సిద్ధం చేసింది అందుకే లెమరు ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్ అనేది మార్తల్లో నిలిచిన అంశం రైట్ ఒకసారి మీరు ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలి దట్ మీన్స్ తెలంగాణ లేదా ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన గ్రూప్స్ పోలీస్ ఇతర ఏ ఉద్యోగాలకు ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకున్నా మీరు అచివర్స్ అకాడమీని విజిట్ చేయొచ్చు అండ్ అందులో మీకు రెండు భాషల్లో దట్ మీన్స్ సపరేట్గా తెలుగు మీడియం అండ్ సపరేట్గా ఇంగ్లీష్ మీడియంకి సంబంధించిన డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి సో దాంట్లో మీరు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ క్యాన్ విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ రైట్ నాట్ కమింగ్ ఆన్ టు సిక్స్త్ క్వశ్చన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద స్పీకర్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఓకే సో స్పీకర్కి సంబంధించి స్టేట్మెంట్స్ కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ వాటిని చూడండి అండ్ అందులో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవో పాయింట్ అవుట్ చేయండి అని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు ఓకే సో స్పీకర్ స్పీకర్ ఎక్కడ ఉంటాడు లోక్సభలో ఉంటాడు అండ్ స్టేట్లో అసెంబ్లీలో ఉంటాడు అవునా సో రాజ్యసభకి హెడ్ని ఏమంటాము చైర్మన్ అని అంటాం అదేవిధంగా లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ యొక్క హెడ్ని కూడా చైర్మన్ అని అంటాం సో ఈ డిఫరెన్స్ మనకు తెలిసి ఉండాలన్నమాట రైట్ సో విత్ రెఫరెన్స్ టు the speaker consider the following statements the speaker presides over the joint sittings of the parliament so what are these joint sittings suppose నార్మల్ గా ఒక స్టేట్ లో లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంటుంది లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఉంటుంది సో వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఏదైనా ఒక అంశం మీద చర్చించాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి ఒకే దగ్గర కూర్చుంటారు దాన్ని జాయింట్ సిట్టింగ్ అంటాం అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లేదా సెంట్రల్ లెవెల్లో చూసుకుంటే లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ ఈ రెండు సభలకు సంబంధించిన రిప్రజెంటేటివ్స్ ఒకే దగ్గర కూర్చొని ఏదైనా అంశంపై డిస్కస్ చేస్తే దాన్ని మనం జాయింట్ సిట్టింగ్ ఆఫ్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ అని అంటాం సో ఒకవేళ ఇలాంటి జాయింట్ సిట్టింగ్ ఏదైనా ఉంటే దానికి స్పీకర్ నేతృత్వం వహిస్తారు అనేది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సో అది కరెక్టా కాదా చూద్దాం సో నెక్స్ట్ ద డిప్యూటీ స్పీకర్ ఈజ్ సబార్డినేట్ టు ద స్పీకర్ ఓకే సో సబార్డినేట్ గా అంటే డిప్యూటీ స్పీకర్ స్పీకర్ కి సబార్డినేట్ అని సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చెప్తుంది ఓకే సో డిప్యూటీ స్పీకర్ తర్వాత సబార్డినేట్ గా ఎవరు డిప్యూటీ స్పీకర్ ఉంటారు అని సెకండ్ స్టేట్మెంట్ చెప్తుంది సో ఈ స్టేట్మెంట్ కరెక్టా సో ఒకసారి ఆప్షన్స్ కనుక చూసుకుంటే విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ గివెన్ అబౌవ్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓకే సో ఏ వన్ ఓన్లీ బి టూ ఓన్లీ సి బోత్ వన్ అండ్ టూ అండ్ డి నైదర్ వన్ ఆర్ టూ ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు దిస్ క్వశ్చన్
सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन ओनली ओके सो जॉइंट सिटिंग लक नेतृत्व में हरो आइस्टा रो अनंते स्पीकर वाइस तारु एंड ये सेकंड स्टेटमेंट एंड तब पाउ तुम दिया नंते डेप्यूटी स्पीकर ये पुड़ाई ना स्पीकर की सबॉर्डिनेट का दू ओके सो इधर हो अंटे स्पीकर गानी अंडी लेदा डेप्यूटी स्पीकर गानी अंडी इधर हो एमएलए लगा लेदा एमपी लगा इन्हीं का इन्हें वाला ने आप आधा उल्लो नियमित था रो सो इधर दे इक्वल स्टेटस गाबटी ओकर की ओकरु तक्कुआ अने चांस ले दू ओके सो ये सबॉर्डिनेट अने पदम चाला तापु गाबटी सेकंड स्टेटमेंट कर ले दूँ अनेडी उन्हें गाबटी माना को ये क्वेश्चन आ रखा है हम जरिये इंदर ना मारता ओके सो डी डिप्यूटी स्पीकर इज इंडिपेंडेंट ऑफ़ डी स्पीकर नॉट सबॉर्डिनेट टू हिम ओके सो डिप्यूटी स्पीकर इंडिपेंडेंट का ना उन टाडू कहने आते नहीं किंदा पानी जैसे वाड़ी लगा उन डरू इंदु को अंटे बोथ आर इलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ द हाउस सो इधर ये एमएलए लगाने उन टार गाबटी योकरी के योकरु तक्को का दू ओके आ तरवा था माने कि व्हाट इज सोबर आना टू रिसेंटली सीन इन न्यूज़ सो इस सोबर आना टू इटी वाला वार्ता लो निल सीन दी असल इस सोबर आना टू आंटे एंटी न्यूली फाउंड एक्सोप्लैनेट क्रिप्टो करेंसी कोविड नाइनटीन वैक्सीन नन ऑफ़ दी एबोव सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्� So the correct answer to this question is COVID-19 vaccine. Okay. So manaku iti wala chala rakala vaccine lost tunai. Auna so COVID shield, co-vaccine, aade vidanga Sputnik ani. Okay. Aade vidanga ipulu kotha ka uchna vaccine anti Soberana two. So asalu i Soberana two vaccine ani di varthalo nilchindi. Danik samanthi chna details ganka manam dalis kunte. I Soberana two ani di Cuba. ओके सो क्यूबा चाला परिशोधन ले जैसे इन्दी एंड एट लास्ट ओके वैक्सीन रूपन दिन चिंदी दान पेरे सोबर आना टू ओके एंड ये वैक्सीन ये वैक्सीन ओके वेला आमोदम पंदिते ये वैक्सीन गन का डब्ल्यूएचओ आमोदम पंदिते लैटिन अमेरिका देश आलो ओके सो लैटिन अमेरिका देश आलो मट्टा मदर टिका क्यूबा ओका चरित्र स्वरूपिंच नट्टा उतन्दी ओके सो लैटिन अमेरिकन देश आ मायना क्यूबा मट्टा मदर टिका लैटिन अमेरिका देश आ उतन्दी वैक्सीन when delivered with a booster shot of Soberana Plus. Okay, so Munduga Soberana Soberana 2. Peruto Mikoka vaccine is taru and Din Tarvata Soberana Plus Peruto. Okay, Soberana Plus Peruto Inko booster shot is taru. So ye rendu shots ni gun kamanam this kunte 91% COVID 19 infection ki idi 91% effective ga punches tundi. Ani Cuba government jep tundana mata. Okay, so okay, Vela Dini Ganaka. WHO आमोदिस्ते, Cuba will become the first Latin Latin American country to manufacture and produce a vaccine against COVID-19. Okay, so efficacy, दिन efficacy percentage, यंता समर्थ वंतंग का पंजे स्तुंदी, अंटे 91.2 percent COVID की समर्थ वंतंग का पंजे स्तुंदी इस ओवर आना टू अने वैक्सीन, right? Now coming to eighth question, with reference to financial action task force, consider the following statements. So, मानम recent का लेदा ये पुरु तारचु का वार्तालो जो उस्तु उन्टा मी FATF ने थी financial action task force, right? So ये financial action task force के संबंधित ची इकड़ कोनी statements आरु तो ना रु, so दान एक संबंधित ची correct statements एंटो गुरुत्व बैठ काल, okay? So first one, FATF is a Paris-based UN watchdog, and number two, Philippines and Malta are the only countries in the recent grey list published by FATF. So, man, under which also black list, grey list. So, our list is FATF published yes too. So, ये दाना देशम grey list लो, लेदा black list लो, नमोदा वाबड़िते, नमोदा वाबड़िते. एम जरूर तुम दी वाला मीडा प्रपंच देश आल अन्य उड़ा आंशल विदिस्ताई वाला की यलांटी फैसिलिटीज नहीं कल्पित चावु. ओके, सो अंदर के प्रति देशम, एस्पेशल का माना पाकन उन्नत देशम है ना पाकिस्तान ये पुरु उड़ा ये फेटीएफ लोनी ग्रेलिस्ट लोने उन्नत दी, एंड रीसेंट का उड़ा पाकिस्तानी माली ग्रेलिस्ट लोने उन्नत चारो, ओके, सो आदेश प्रधानमंत्री का उन्ना इमरान कान चाला फाइट जेस्टो उन्नत मामली ग्रेलिस्ट लो हिश करी इन चढ़ा माना रहता हूँ। ओके, सो विच ऑफ़ द स्टेटमेंट्स गिवन एबाउ इज़ और आर करेक्ट? ए, वन ओनली, बी, टू ओनली, सी, बोथ वन एंड टू एंड डी, ना इधर वन और टू। आई विल गिव यू फाइव सेकंड्स आंसर दिस क्वेश्चन।
so the correct answer to this question is a one only okay so idi paris lo base ayyunna oka united nation ki sambandhinchina watch dog ante prapancham lo terrorist activities ki sambandhinchi adhe vidhanga prapancha vyaptanga unna deshallo ye vidhanga terrorist activities unnai extremist activities unnai ani oka niga niga netram tho pan chestund annamata ee fatf anedi okay so ok sari explanation ganaka chusukunte manam ok sari ganaka chusukunte identified to have strategic deficiencies okay so ippudu manam ida gurtu pettukovalsindi enti ante fatf konni deshalanu konni deshalanu ee vidhanga categorize chestundi e vidhanga ante countries having strategic deficiencies ee countries having strategic deficiency ne manam vaaduka bhasha lo simple ga grey list ani cheptam okay grey list so grey list ni vallu official ga em ani bilustaru ante countries having strategic deficiencies okay so ok sari anka manam chusukunte the paris based un watchdog that looks after issues like terrorism financing money laundering and the flow of black money at the global level okay so black money ki sambandhinchina vishayalanu money laundering ki sambandhinchina vishayalanu adhe vidhanga terrorism ni finance chese vishayalanu veeti meeda oka niga vestundi ee fatf ane samstha ओके सो ई संस्थ मन पाकिस्तान देशा मल्ल इदे ग्रे लिस्ट उ ओके पाकिस्ता अदे अलागे ग्रे लिस्ट उ पाकिस्ताने का इतर देश ग्रे लिस्ट अटे द ग्रेट द लेटेस्ट ग्रे लिस्ट इंक्लूड कंट्री लाइक फिपीन मलटा सौत् सूडा अं हई ओके सो ई देश ग्रे लिस्ट उ मन क्वेश्चन कूस इंत फिपीन अं मलटा आर् दी ओके सो एपड़ना गुर्तको ओनली अने पदम आ क्वेश्चन आ स्टेट कादापू तपून ओके सो फिपीन मलटाने का सौत् सूडा हयाती पाकिस्तान इवन ग्रे लिस्ट उ सो ग्रे लिस्ट इंका मन पे तो पीलव कंट्री हाविंग स्ट्राटजि डेफिशिय अने पेर तो वाल अफिशिय पीलोर मन वाड़क दाँ ग्रे लिस्ट अन अटंट right so now coming on to next question with reference to zika virus consider the following statements so zika virus anedi recent ga vaarthalo nilchina amsham endukante deeniki sambandhinchina case lo itivala kerala lo velugu chustunnayi okay so asalu ee zika virus ki sambandhinchi ikkada konni statements icharu okay vaatiki sambandhinchi manamu ye statements correct ho cheppali okay so first statement em cheptundi ante it is a mosquito born flavi virus okay so idi mosquito dwara vyakti chende oka flavi virus ani first statement cheptundi and second statement sexual transmission of zika virus is impossible okay so sexual activities dwara zika virus anedi praveshinchadu body loki praveshinchadu ani second statement cheptundi and then number 3 microcephaly is a condition where a baby is born with a small head or the head stops growing at birth growing after birth so microcephaly ee zika virus valla zika virus affect aina vallalo ee microcephaly anedi kuda oka condition ga ganipistundi and microcephaly ante enti asalu ante evaraina oka जन्म आ शिशु ओक तला अलागे उन्माट हेड सैजने दाने मन मैक्रोसेफाली अटा सो ई स्टेट तरह इंदो केटेट मन क्वेश्चन अड़क ए वन ओन बी वन अं थ्री ओन सी टू अं थ्री ओन डी वन टू अं थ्री सो वाट द करेक्ट आंसर टू दिश क्वेश्चन ऐल गिव यू फाइव सैकंड so the correct answer to this question is 1 and 3 only b b anedi mana correct answer avutundi enduku so second statement tappu antunnam enduku anante sexual transmission kuda jarugutundi okay so manamu sexual activities jarpinappudu aa sexual activity lo baganga release aina fluids lo kuda ee virus untundi and this zika virus is sexually transmitted okay so second statement em cheptundi sexual transmission of zika virus is impossible kaadu it is possible ओके सो कनक मन चूस थ्री मोर् जिका पाजिट के हाज बी कंफर्म इन केरला ओके सो जिका वैरस इज मस्किटो बोर्न फ्लैवी वैरस क्लियर सो मेन इधा ट्रांसमटी और अंत टू पीपल थ्रू द बैट आफ् एंड इनफेक्टेड मस्किटो ओके सो आफेक्टेड मस्किटो ये जाति एडस जीन ओके सो एडस जीन जाति चंदन मस्किटो मन कईटे आ जिका वैरस अने ट्रांसमटी अं सैक्शुअल ट्रांसमिशन आफ् जिका वैरस इज आलो पासीबल ओके पासीबल सोसार सिमटम्स कमन दिमटम्स आर् सिमर टू डेंग्यू अंड इंक्लूड फीवर स्कीन याशस् कंजक्टिवैट मजल अं जॉइंट पेन ओके अदे विधा तल नोपि तल नोपि 
వైరస్ లో భాగంగా సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఓకే అదే విధంగా ఈ జికా వైరస్ వల్ల ఇంకో రెండు వ్యాధులు లేదా ఇంకో రెండు డెఫిషియన్సీస్ కూడా కలుగుతున్నాయి వాటిని మనం మైక్రోసెఫాలీ అండ్ గులియన్ బ్యార్ సిండ్రోమ్ అంటున్నాం ఓకే సో ఈ మైక్రోసెఫాలీ అంటే పుట్టినప్పుడు శిశువు యొక్క తల ఎంత ఉంటుందో అంతే ఉండిపోతుంది అండ్ గులియన్ బ్యార్ సిండ్రోమ్ అంటే నరాల బలహీనతగా మనం చెప్పొచ్చు రైట్ అండ్ నౌ కమింగ్ ఆన్ so now coming on to the next question that is the next question are the 10th question in july 2021 who has become the first australian woman to win a singles wimbledon title in 41 years so gatha 41 samasraalu ga australia ki jendina ye mahila kuda oka single woman wimbledon title ni geliyaledu and recent ga gelavadam jarigindi so a australian tennis player evaru ani question adugutunnaru number 1 ashley batty 2 daria gavrilova and ajla Tom Lajonovic and 4 Daniela D. Toro. Okay, so what is the correct answer of this question? So, it is Australia Deshan Gendino Kakrida Karini Wimbledon women single title in Gels Kundi, Dada Punalbeoka Samatral Tarvata, Avida Yavaru. Any question at Uthunara Nata. Okay, the correct answer to this question is option 1 Ashleg Bati. Okay, so option 1 Ashleg Bati is the first Australian woman to win. Women's Wimbledon title after a gap of 41 years and it is the number one tennis woman player in the world player in the world. Okay, so Ashley Barty has become the first Australian woman to win a singles Wimbledon title in 41 years. The world number one defeated Czech Republic's Carolina Pliskova. Okay, so Czech Republic is the first Australian woman to win Carolina Pliskova. अने प्लेयर नहीं ओढ़ी ची ये विड़ा विंबलडन टाइटल नहीं गिल्च कुंडी, राइट? सो ये दी मनम गुरुत्वेट कॉल्स ना अम्शम। आज आ रहा था। लेवेंथ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस स्टेशन हैज बीन रैंक्ड एस वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशंस ऑफ द कंट्री? ओके, सो इटी वाला ये पुलिस स्टेशन भारत देश B. Balsinor Police Station, Gujarat C. Abirdeen Police Station, Andaman and Nicobar Islands and D. Nadaun Police Station, Himachal Pradesh So what is the correct answer to this question? I will give you 5 seconds So the correct answer to this 11th question And in Bharat country, the police station is the first police station in the country That is D. Nadaun Police Station, Himachal Pradesh Okay, so in the country, Himachal Pradesh Okay, so in Himachal Pradesh, the Nadaun Police Station is the first place in the country In the country, the first place in the central government is the first place in the country Okay, and next, 12th question India's first carbon black complex has been set up at ओके सो ये कार्बन ब्लैक अनेडी माने को बग्गो उत्पत्ति लो लेदा कोल माइंस लो ओके सो कोल माइंस लो ओका बाय प्रोडक्ट का उस तुलना नमाता ओके दाने मानम कार्बन ब्लैक अंटा सो ये कार्बन ब्लैक नी एक्सक्लूसिव का उत्पत्ति जैसे ओका कॉम्प्लेक्स नी इटी वाला भारत देश हमलो ये कड़स तापिन शेरु � So, the correct answer to this question is D. Ballari. Okay. So, it is the Ballari in the world of Ballari. It is the first carbon black complex in the world of Ballari. Okay. So, let's see what we are going to do. Epsilon Carbon. Okay. Epsilon Carbon. A coal tar derivatives firm. Okay. So, in the world of Ballari, बग्गु उत्पत्ति लो लेदा बग्गु परिश्रम लो उत्पत्ति ये टार सो आ टार आ टार नी प्रोड्यूस जैसे ओके समस्ता दाने मनम एप्सिलॉन कार्बन अनंतम सो ये एप्सिलॉन कार्बन अने समस्ता बल्ला रीलो कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स नी स्टाफिंग चोरन जरिएगिंदी एंड विथान इन्वेस्टमेंट ऑफ़ 550 करो इस समाचार में दादा आपको मूड लक्ष्य लग टन्नूला कार्बन कार्बन ब्लैक नहीं प्रोड्यूस जाली यानी इस समस्ता निर्णय इंच कुंडन वाटा 
ओके सो इधर ये माना कि इम्पोर्टेंट आउट होंगे गुरुत्व एट कॉल्स ना मशहम कार्बन ब्लैक कॉम्प्लेक्स एक कड़ा बेल आ रही है एंड नेक्स्ट थर्टीन्थ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 व्हिच कंट्री पासपोर्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड ओके सो हेनली पासपोर्ट इ नंबर वन रैंक ने साधिन चिंदी आने दे क्वेश्चन। ओके, ए जापान, बी स्वीडन, सी यूएसए एंड डी रूसिया। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? आई विल गिव यू फाइव सेकंड्स। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जपान देश में उसका पासपोर्ट। तो प्रपंच में लोने अत्यंत पावरफुल पासपोर्ट कल की न देश का जापान ने लिखी ना नमाता। ओके, सो एक सारी गणना मालूम करने से जापान हैज गोट द हाईएस्ट पोजीशन इन द लिस्ट। आफ्टर दिस सिंगापुर गोट सेकंड प्लेस, जर्मनी एंड साउथ कोरिया जॉइंटली गोट थर्ड प्लेस। ओके, सो फर्स्ट आ तरवात, second place लो, Singapore, and third place लो, South Korea, मरियू, Germany, देशाले वेका passport लो, most powerful गा उन्नाई, okay, at the same time, Afghanistan देशानिक सम्मन्दी इंचन passport लो, 116th rank लो उन्दी, and this is the least powerful, last rank लो उन्दा नमाट, एदी, Afghanistan, okay, अदे विदंग, Syria, Iraq, and Pakistan are among the worst passports, so, अन्नी टिकानना चेंडालम दरिद्रमेन पासपोर्ट लोना देशम एदी अनांटे पाकिस्तान, इराक, मरियू, सिरिया, देशालक जेंदिन पासपोर्ट लू ओके, सो मरी, इंडिया योक्का रांक एंटी अन्टे, इंडिया थोंबयो रांक लो उन्दी ओके, सो पासपोर्ट पवरफुल सीरिया, इराक एंड पाकिस्तान, राइट? नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड द हाई कोर्ट हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इंडिया के फर्स्ट ई लोक अदालत, ओके? सो भारत देश में लो मोटा मोटा टी ई लोक अदालत पेरु तो ये राष्ट्र प्रबुद्धवानी के संबंधिन लोक अदालत अंत एला फिजिकल प्रजेंस लेकिन ओके भौतिक प्रजल लेक आईन काफरे द्वारा लोक अदालत समस्या परष्कोक अदालत अटा सो भारत देश में मोटमोदारी राष्ट्र प्रभुत् संबंधी न्याय सलह संस्थ लोक अदालत निर्वहित अने क्वेश्चन सो वट द करेक्ट आंसर सारी आपशन कूसक तमिलना छत्तीसगढ़ गोवा अंड डी के सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी छत्तीसगढ़ ओके सो छत्तीसगढ़ लोनी न्याय छत्तीसगढ़ राष्ट्र प्रबुद्ध वम लोनी न्याय सलाह समस्ता समस्या लेनु परिश्रम इंच डान की ओके न्याय समस्या लेनु परिश्रम इंच डान की इटी वाला ई लोक अदालत पेरु तो भारत देश में लोने मोटा मदद सारिगा ई ई लोक अदालत नी निर्वाह इंच डम जारी